Hello friends, welcome to Vizag Tech Hub. My channel main intense net ante. Yar kai the coaching ko yalla ne time se report le do. Wal ne drustla petu koni. Me me video se nahi thayar chhe sunam. Wal na chin time lo, wal office lo na pragani, interview lo na pragani. Ne thende journey chhe sunam pragani. Ipre na choose kuni ne thenga y videos me mu thayar chhe yalla ne kuchh nam. Mundhe ke rose morning ko. వైజాగ్ జూనియర్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉండిపోతుంది ఎస్పెషల్లీ జనరల్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉండిపోతుంది అలాగే దాని తర్వాత ఇంకో వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేశాను ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉండిపోతుంది ఎందుకంటే ఈసారి ఫస్ట్ టైం జూనియర్ ట్రైనింగ్ ఎగ్జామ్ ఆన్లైన్లో కండక్ట్ చేస్తుంది వైజాగ్ స్టీట్ ప్లాంట్ సో దాని గురించి కూడా మీకు కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మార్నింగ్ వీడియోలో మాకు దా ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత రెస్పాన్స్ బాగుంది సో మీ రెస్పాన్స్ అంత బాగుంటే మేము అంత వేరంగా వీడియోస్ అనేవి అప్లోడ్ చేస్తాం మీ కామెంట్స్ మీదే మా నెక్స్ట్ వీడియో అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ముందుగా ఈ క్లాసులోని నా పేరు శివరామరాజు ఈ క్లాసులోని మీకు ఎస్పెషల్లీ ఎలక్ట్రికల్ పేపర్ ఎలా ఉండబోతుందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ పేపర్స్ మేము కంపేర్ చేసి ఏ టాపిక్స్ మీద క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తున్నాయో ఆల్రెడీ మేము ఒక అనాలిసిస్ చేసుకున్నాము సో మీకు పేపర్ ఎలా ఉండబోతుంది ఏవే టాపిక్స్ మీద క్వశ్చన్స్ లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ పేపర్స్ మేము కంపేర్ చేసి ఏ టాపిక్ మీద క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తున్నాయో అనేది మీకు ఇప్పుడు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము ముందుగా ఈసారి ఎగ్జామ్ వచ్చేసరికి ఆన్లైన్ పెట్టాడండి సో దానివల్ల ఏంటంటే చాలామంది భయపడుతున్నారు కానీ అంత భయపడాల్సిన పని ఏం లేదు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఆన్లైన్ పెట్టడం చాలా మంచి పద్ధతి ఎందుకంటే మీకు చాలా వరకు టైం సేవ్ అవుతుంది ప్లస్ ఒకసారి మీరు ఆప్షన్ టిక్ పెట్టిన తర్వాత కూడా మనం ఆప్షన్ కరెక్ట్ చేసుకోవడం మనకు ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇది వరకు ఓవర్ సీట్లు ఏమవుతుందంటే బై మిస్టేక్ మీరు ఆప్షన్ బి పెట్టే సి పెట్టారు అనుకోండి అది మళ్ళీ కరెక్ట్ చేయడానికి అయ్యేది కాదు అలాగే ఓవర్ సీట్ ఫిల్ చేసినప్పుడు కూడా చాలా మంది మిస్టేకులు చేసేవారు రోల్ నెంబర్ దగ్గర రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ రాయడం డిసిప్లిన్ దగ్గర ఏమో పేపర్ సిరీస్ రాయడం ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి కానీ ఈసారి మటుకు అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ రావు పైగా మీకు ఓవర్ సీట్లో బబుల్ తిట్టడానికి మినిమం ఒక టెన్ సెకండ్స్ అన్నా మీకు టైం కన్జ్యూమ్ అయ్యేది ఈసారి అలా కాదు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ టిక్ పెట్టడం అది ఎలా ఉంటుంది అన్నది మార్నింగ్ మీకు వీడియోలో ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం మేము మీరు చూసారు అది మీరు అలా ఫాలో అయిపోతే సరిపోతుంది సో నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ వచ్చేసరికి ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీద ఉన్నారనుకోండి డైరెక్ట్గా మీకు ట్వంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళాలంటే వెళ్ళొచ్చు అదే ఆఫ్లైన్ ఎగ్జామ్ అయితే మీరు పేపర్ అంతా తిప్పుకుని చేయాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ మీకు చాలామంది రఫ్కి ఇబ్బంది అవుతుంది ఏమో అని ఆల్రెడీ డౌట్ పడి ఉంటారు రఫ్ రఫ్ విషయంలో మీకు రఫ్ వర్క్ ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు మీకు ఎన్ని పేపర్లు కావాలంటే అన్ని పేపర్లు ఇస్తారు సో మీరు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ పెట్టినందుకు ఎవరు కూడా భయపడకండి చాలా ఈజీ ఈ రోజుల్లో స్మార్ట్ ఫోన్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆన్లైన్లో వాట్సాప్లోనే ఫేస్బుక్లోనే జీవితం గడుపుతున్నారు సో మీకు వాట్సాప్లో మీరు మెసేజ్ ఎంత ఈజీగా పెడుతున్నారో అంత ఈజీగా ఎగ్జామ్ రాయచ్చు సో దాని గురించి మీరు అంత భయపడాల్సిన పని లేదు నెక్స్ట్ ఇంకో గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఎగ్జామ్కి అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ డేస్ బిఫోర్ వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ మీకు ఒక మాక్ టెస్ట్ కూడా పెడుతుంది ఆ మాక్ టెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మీకు ఎగ్జామ్లో ప్యాటర్న్ ఎలా ఉండిపోతుంది మీరు సిస్టమ్ ముందు కూర్చుని ఎగ్జామ్ ఎలా రాయాలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ కూడా మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సో మీరు ఈ విషయంలో ఎటువంటి భయం కూడా పడవాల్సిన పని లేదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మెయిన్ ఇవి పేపర్కి సంబంధించిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రికల్ మెయిన్ ఎలక్ట్రికల్ మనకు వచ్చేసరికి బేసిక్స్ ఈ బేసిక్స్ నేర్చుకుంటే ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ పేపర్ మెయిన్ బేసిక్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఈ బేసిక్స్ రాకపోతే ఏమవుతుందంటే ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ మీరు అటెంప్ట్ చేయలేరు మీరు ఎంత చదువుకుని వెళ్ళినా మీకు ఈ బేసిక్స్ అనేవి రాకపోతే కనుక ఆ పేపర్లో నెక్స్ట్ ఏవైతే క్వశ్చన్స్ మీకు బేసిక్స్ మీద డిపెండ్ అయిన క్వశ్చన్స్ చాలా ఉంటాయి అవి మీరు అటెంప్ట్ చేయాలంటే మటుకు చాలా కష్టం సో ఇందులో బేసిక్స్ వచ్చేసరికి మెయిన్ ఎలక్ట్రికల్కి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఎవరైనా ఎలక్ట్రికల్ అనేసరికి ఫస్ట్ అడిగేది ఏంటి ఓమ్స్లా అండ్ ఓమ్స్లా తాలూకా అప్లికేషన్స్ అప్లికేషన్ ఓమ్స్ ఓమ్స్లా అప్లికేషన్స్ అంటే దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఓమ్స్లా అప్లికేషన్ అంటే డైరెక్ట్గా వీజ్ కొల్ట్ ఆర్ఐ మీద మీకు వచ్చే క్వశ్చన్సే కాదు ఈ ఫార్ములాను బేస్ చేసుకుని మీకు సర్క్యూట్స్ మొత్తం కూడా ప్రాబ్లమ్స్ విషయంలో ఈ
మెయిన్ ఈ మూడు తాలూకా యూనిట్స్ కూడా మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ లాస్ట్ టైం క్వశ్చన్లో కెపాసిటీ యూనిట్ ఏంటి అని అడిగాడు సో అలా మీకు ఈ మూడు తాలూకా యూనిట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని మీద క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తున్నాయి సర్క్యూట్ ఎలిమెంట్స్ అయిపోయిన తర్వాత మెయిన్ సర్క్యూట్ థేరమ్స్ ఈ థేరమ్స్కి వచ్చేసరికి మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వట్లేదు డైరెక్ట్గా థేరమ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి ఆ స్టేట్మెంట్ ఏ థేరమ్ సంబంధించిందో కూడా క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు సో లాస్ట్ టైం నెక్స్ట్ థేరమ్స్ థేరమ్స్ మీద మెయిన్ స్టేట్మెంట్స్ బాగా నేర్చుకుని ఏ థేరమ్ ఎలాగ అప్లై చేయాలి అనేది మీరు నేర్చుకుంటే ఒకసారి థేరమ్ స్టేట్మెంట్ లాస్ట్ టైం థేరమ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి ఈ థేరమ్ జైన్ రిలేటెడ్ కూడా ఇచ్చారు సో ఆ విధంగా థేరమ్స్ అనేవి ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సింగిల్ ఫేస్ ఏసీ సర్క్యూట్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏసీ సో మన ఇంటికి వచ్చే సప్లై ఏంటి సింగిల్ ఫేస్ ఏసీ సిస్టమ్ ఇందులో మనకు మెయిన్ వచ్చేసరికి ఆ ఏసీ తాలూకా ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ యావరేజ్ వాల్యూ నెక్స్ట్ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ పీక్ ఫ్యాక్టర్ మెయిన్ ఈ నాలుగు ఉంటాయి ఈ నాలుగిటి మీద లాస్ట్ టైం సైనిసోడల్ తాలూకా ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ ఎంత అలాగే దాని తాలూకా యావరేజ్ వాల్యూ ఎంత అలాగే ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ ఎంత దాని మీద క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం అడిగాడు సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఏం అవసరం లేదు దాని వాల్యూ ఒకటి ఉంటుంది అది మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎగ్జామ్ లో ఈజీగా అటెండ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఏసీలోని సింగిల్ ఫేస్ తో పాటు త్రీ ఫేస్ సర్క్యూట్స్ కూడా ఉంటుంది త్రీ ఫేస్ ఏసీ సిస్టమ్ ఇందులో మనకు మెయిన్ త్రీ ఫేస్ ఏసీ సిస్టమ్ మీద క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే పవర్ త్రీ ఫేస్ ఏసీ పవర్ అందులో యాక్టివ్ పవర్ రియాక్టివ్ పవర్ టోటల్ పవర్ సో ఈ మూడింటి మీద మనకి క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఇది ఇప్పటి వరకు సర్క్యూట్స్ మీద క్వశ్చన్స్ ఎలా రాబోతున్నాయో చెప్పాను మీకు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మిషిన్స్ మిషిన్స్ ఎలక్ట్రికల్ మిషిన్స్ ఎలక్ట్రికల్ మిషిన్స్ లో మనకి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి డీసీ మిషిన్స్ రెండు ఏసీ మిషిన్స్ డీసీ మిషిన్స్ లో మనకి జనరేటర్స్ ఉన్నాయి డీసీ జనరేటర్స్ ఉన్నాయి డీసీ మోటార్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఏసీ మిషిన్స్ కి వచ్చేసరికి ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉన్నాయి ఇండక్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉన్నాయి ఇండక్షన్ మిషన్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఏసీ జనరేటర్స్ ఆర్ ఆల్టర్నేటర్స్ ఈ మూడు ఉన్నాయి వీటి మీద మెయిన్ ఏంటంటే వీటి తాలూకా ప్రిన్సిపల్ ఏంటి ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద మిషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంది అనుకోండి ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద ఆపరేట్ అవుతుంది అలాగే చిన్న చిన్న సమ్స్ ఎస్పెషల్లీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మీద మటుకు సమ్స్ ఇస్తున్నాడు అది కొద్దిగా ఈజీగా మీకు కొద్దిగా ఐడియా ఉంటే మనకి ఈజీగా చేయొచ్చు అది కూడా మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటర్స్ మీద క్వశ్చన్స్ అంటే ఏముండవు ఒక్కొక్కసారి ఇస్తే కనుక ఇండక్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏసీ జనరేటర్ ఉంది అనుకోండి లీడింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఆపరేట్ అయితే ఎలా ఉంటుంది లాగింగ్ దగ్గర ఎలా ఉంటుంది సో పవర్ ఫ్యాక్టర్ చే ఎగ్జైటేషన్ చేంజ్ చేస్తుంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది ఇటువంటి బాగా డెప్త్ క్వశ్చన్స్ అవి అవి కూడా మనకి టైం ఉంటే మనం వాటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఇది మిషన్స్ వరకు వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే పవర్ సిస్టమ్స్ పవర్ సిస్టమ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పవర్ సిస్టమ్ సబ్జెక్ట్ డిప్లొమాలో వాళ్ళకి మెయిన్ డిప్లొమాలో మెయిన్ సబ్జెక్ట్ పవర్ సిస్టమ్స్ మీకు ఐటీఐకి వచ్చేసరికి దీని మీద మీకు అంతగా సబ్జెక్ట్ డెప్త్ అనేది ఉండదు కానీ డిప్లొమా స్టూడెంట్స్ మటుకు సబ్జెక్ట్ ఎలా చాలా డెప్త్ ఉంటుంది వాళ్ళు బాగా నేర్చుకుంటారు కూడా సో మీకు దీని మీద కూడా క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది పవర్ సిస్టమ్ వచ్చేసరికి మెయిన్ ఫస్ట్ ఏంటి పవర్ జనరేషన్ సెకండ్ జనరేట్ అయిన పవర్ ఏం చేయాలి మనకి ట్రాన్స్మిషన్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ తర్వాత ఏం చేయాలంటే జనరేటర్ ట్రాన్స్మిషన్ మనకు వచ్చింది తర్వాత ఏం చేయాలి కన్జ్యూమర్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయాలి ఇది డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈ మూడింటిని మనం సక్రమంగా చేయాలంటే మనకు దీనికి ప్రొటెక్షన్ ఉండాలి సో ప్రొటెక్షన్ ఉంటేనే మనం ఈ మూడు కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా మనం జనరేషన్ చేయగలము జనరేట్ అయిన పవర్ ని ట్రాన్స్మిట్ చేసి తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలంటే ఈ మూడింటికి మన కొద్దిగా ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి సో ఇది పవర్ సిస్టమ్ కి వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ మనకి మెజర్మెంట్స్ మెజర్మెంట్స్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అనేవి బాగానే అడుగుతున్నాడు మెయిన్ ఏంటంటే బేసిక్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏమున్నాయో వాటి మీద క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి మరి డెప్త్ గా వెళ్ళట్లేదు కానీ అలాగనే మరి అంత ఈజీగా కూడా ఏమి ఇవ్వట్లేదు సో మెజర్మెంట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మెజర్మెంట్ బేసిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ బేసిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏమంటే మనకి వరల్డ్ మీటరు యామ్ మ
ఉన్నాయి మీకు ఉన్న టైం ప్రకారం మేము ఇందులో ఇప్పుడు ఏదో చెప్తున్నాను అవన్నీ కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవరి వన్ మేము మళ్ళా ఇండివిజువల్ వీడియోస్ లో మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మీరేం వరీ అవ్వద్దు నెక్స్ట్ మెయిన్ వచ్చేసరికి పవర్ మెజర్మెంట్ త్రీ ఫేస్ పవర్ మెజర్మెంట్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది కూడా మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వచ్చేసరికి మెయిన్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సో డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ అండ్ సర్క్యూట్స్ ఈ రెండు బేసిక్స్ క్వశ్చన్స్ మీకు రావచ్చు సో ఎలక్ట్రానిక్స్ పాటు మా ఫ్రెండ్ ఉన్నారు ఆయన మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఎలక్ట్రానిక్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఏమేమి వస్తున్నాయో క్లియర్ గా మీకు ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ఎలక్ట్రికల్ చెప్పాను సర్క్యూట్స్ మిషన్స్ పవర్ సిస్టమ్స్ మెజర్మెంట్స్ ఎలాగైతే చెప్పాను ఏమేమి టాపిక్స్ మీకు క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయో ఆ టాపిక్స్ అనేవి తను మీకు క్లియర్ గా నెక్స్ట్ వీడియోలో మేము మీకు మీరు మాకు ఇచ్చే రెస్పాన్స్ బట్టి మాకు వచ్చే కామెంట్స్ బట్టి మేము నెక్స్ట్ వీడియో ఎలక్ట్రానిక్స్ మీద మేము అప్లోడ్ చేస్తాము దాని తర్వాత నేను చెప్పిన టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతి టాపిక్ కూడా ఇంచుమించు ఎవ్రీ టాపిక్ వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఉంటుంది మీకు ఈజీగా మేము రోజుకి కూడా మాకు ఉన్న ఖాళీ టైం బట్టి మేము అప్లోడ్ చేస్తాము మీకు వీలైన టైంలో మీరు చూసుకోండి సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మా నెక్స్ట్ వీడియో మీరు ఇచ్చే రెస్పాన్స్ అంటే మీరు ఇచ్చే కామెంట్స్ బట్టి మీరు ఇచ్చే మెయిల్స్ బట్టి మేము నెక్స్ట్ వీడియో అనేది యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మేము తయారు చేసి పెడతాము సో మా మెయిల్ ఐడి వైజాగ్ టెక్ హబ్ అట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ థ్యాంక్ యూ శివరామరాజు సైనింగ్ అవుట్